കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജപ്പാൻ നിർണായകമായ പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടു ഒരുപക്ഷെ ഇത് നിങ്ങളെയും ലോകത്തിലെ ഒരുപാട് പേരെയും രക്ഷിച്ചേക്കാം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പകരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇതുവരെ ലോകത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞരും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ജപ്പാനിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് വൈറസ് പകരുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള കണ്ടെത്തൽ പ്രകാരം ഒന്നാമതായി ശരീരബന്ധത്തിലൂടെയാണ് കൈകൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുമായി ഒരുമിച്ച് വേദിയും യാത്രയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തൊടലും ശരീരം കൂട്ടിമുട്ടുന്നതും കോവിഡ് പടർത്താൻ കാരണമാകുമെന്നാണ് മാത്രമല്ല കോവിഡ് വൈറസുകൾ പറ്റിയ പ്രതലത്തിൽ തൊട്ടാലും രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമാകും രണ്ടാമതായി ചുമയും തുമ്മലും മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്ത് പതിയുമ്പോൾ അവരിലും രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നു മൂന്നാമതായി ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും രോഗപ്പകർച്ച സാധ്യത ഉണ്ടാകാം എന്നാണ് മൈക്രോ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന മറ്റൊരു റൂട്ടാണ് ജപ്പാനിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടുപിടിച്ചത് മാത്രമല്ല ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ വായുവിൽ ഇതിന് സഞ്ചരിക്കാനും ജീവിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നും അവർ തെളിയിച്ചു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വൈറസ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് വീഡിയോ വഴി പകർത്തിയാണ് ഇത് തെളിയിച്ചത് ഒന്നര മീറ്റർ അകലം പാലിച്ച സ്ഥലത്തും ആരും തുമ്മുകയും ചീറ്റുകയും ഒന്നും ചെയ്യാത്ത സ്ഥലത്തുള്ളവർക്കുമൊക്കെ രോഗം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധിച്ച രോഗി ചുമയ്ക്കാതെയും തുമ്മാതെയും ഒരു യോഗത്തിൽ പോയാലും ഒരു മത ചടങ്ങിൽ പോയാലുമൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളവരിൽ പലർക്കും രോഗം വന്നു ഇത് എങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ തൊടൽ ചുമ ഭക്ഷണം ഒന്നുമില്ലാതെ എങ്ങനെ ലോകമാകെ ഈ രോഗം പടർന്നു ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രോഗിയുണ്ടേൽ അയാൾക്ക് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് രോഗം കൊടുക്കാനാകും അടുത്തുപോലും വരണ്ട അങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് ലോകം മുഴുവനായത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതായത് രോഗിയെ തൊട്ടില്ല രോഗി മുന്നിൽ നിന്നും ചുമച്ചില്ല അകലം പാലിച്ചു എന്നിട്ടും ലോകത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് രോഗം വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഇപ്പോൾ ജപ്പാൻ ലോകത്തിന് നൽകിയത് കൊറോണ ഏറ്റവും ഭീകരമായി പരത്തുന്ന റൂട്ടാണ് ജപ്പാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് മൈക്രോ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നാണ് കോവിഡ് പടരുന്ന പുതിയ റൂട്ടിന്റെ പേർ ഇത് ജപ്പാനിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശക്തിയേറിയ ക്യാമറയിലൂടെ ചിത്രീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു രോഗിയെ അടച്ചിട്ട ഒരു മുറിയിൽ നിർത്തി തുമ്മിക്കുന്നു തുടർന്ന് അത് ചില്ലുകൂട്ടിനകത്തിരുന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ക്യാമറയിലൂടെ വീക്ഷിക്കുന്നു ശക്തിയേറിയ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ക്യാമറയിൽ കോവിഡ് വൈറസ് തുടർന്ന് ആ മുറിയിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ജപ്പാനിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പകർത്തിയെടുത്തു ലഭിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ ആരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇതിനാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു വലിയ സ്കൂൾ ക്ലാസ് മുറിയുടെ വലിപ്പമുള്ള റൂമായിരുന്നു ഇതിൽ പത്ത് മനുഷ്യ പ്രതിമകളെയും നിർത്തി ഏകദേശം രണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ അകലത്തിൽ ആദ്യ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മൈക്രോ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആ ക്ലാസ് മുറിയുടെ പകുതി നിറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എൺപത് ശതമാനം ഭാഗത്തും നിറഞ്ഞു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ വലിയ ക്ലാസ് മുറിയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തും മൈക്രോ ഡ്രോപ്ലെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞു അതായത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ക്ലാസ് മുറി നിറയെ ഒരാൾ തുമ്മിയാലോ ചുമച്ചാലോ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് നിറഞ്ഞിരിക്കും ഇതിന്റെ വീഡിയോ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒന്നര മീറ്റർ സാമൂഹിക അകലം കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന് ഒരു വിഷയമല്ല ഏഴ് മീറ്റർ വരെ ചുറ്റളവിൽ അതിനു പകരാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സാധിക്കും ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വൈറസ് വായുവിൽ നിലനിൽക്കാൻ ആകും അതേ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇതിന് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയത്ത് അതിന്റെ പരിസരത്തെല്ലാം വൈറസ് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയും ആയത് ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത പരീക്ഷണം ഇങ്ങനെ മൈക്രോ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന റൂട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വായുവിലൂടെയും വരാം ഇതും ജപ്പാനിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പരീക്ഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടുപേരെ മുഖാമുഖം ഇരുത്തി ഒരു മീറ്റർ അകലെ ഇരുത്തി സംസാരിപ്പിച്ചു അവരുടെ വായിലെ മൈക്രോ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ക്യാമറകൾ ഒപ്പിയെടുത്തു ഇതും ആ മുറി നിറയെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പരക്കുന്നു അതായത് വായുവിലൂടെ ഇത് പകരുന്നു എന്ന വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം തന്നെയാണ് ജപ്പാനിൽ നിന്നും വരുന്നത് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചാലോ കൂടുതൽ ശക്തി കൊടുത്ത് സംസാരിച്ചാലോ 
മൈക്രോ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം വായുവിലൂടെ ഇത് പകരും ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് വായുവിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കാനും നിലനിൽക്കാനും സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിലെ കണ്ടുപിടുത്തം ഒന്നുകൂടി പറയാം അടച്ചിട്ട വലിയ മുറി മുഴുവൻ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പടരാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി ഇരുപത് മിനിറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇത് നിലനിൽക്കും ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചാലും ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോഴും കോട്ടുവ ഇടുമ്പോഴും മൈക്രോ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് അണുക്കൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പടരും ഏതായാലും ഈ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തവും അറിവും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്രയും വേഗം പങ്കുവയ്ക്കുക Micro droplets are quickly swept away. They're very small and light, so any airflow will get rid of them. できればですね、2箇所開けて風の流れを作ってあげるということが大事。それが、まあ、1時間に1回でもいいから。そういうようなことをやることによって感染のリスクというのはかなり下げることができるようになるんじゃないかなというふうに思います。